怎么了？不高兴呢？放学的时候，我同学说我衣服不好看。没必要太在意别人的眼光。妈妈觉得好看，很漂亮的。你能跟我买件一模一样的吗？啊？为什么买一样的？不想天天换着穿。为什么他说不好看，我就不穿了？我就要穿，我还要天天穿。凭什么他服不好看，我就得换衣服？我这样让他看，必须让他看习惯，必须让他看习惯。哎呦我的妈！今天谁的立场我也不站，我是站在一个旁观者的角度来看待这个问题。你的问题就是你想改变我爸，但他就是不听你的。就你爸那脾气，以后再不改的话，这日子没法过了。你可以试着改变一下自己。你知道能改变自己的是什么吗？是什么？是神。那你知道小小改变别人的人是什么吗？是什么？是神经病。哎，就知道你对我没什么好话。妈，别火爸嘴角了。你看他最近都瘦了。总结说自己是朵鲜花，插在牛粪上，鲜花把牛粪营养东西去了。牛粪能不干爸吗？哎呦我的妈！<笑><笑>哈哈哈哈哈！哎，晨晨，你这是看了第几集了呀？最后一集呀、啊。啊，你这马上要看完了是吧？那我问你个问题啊，唐僧好像从来没洗过澡，你知道为什么吗？知道了呀。那为什么呀？因为你两集都有妖怪说，来，小的们，把这和尚给我洗了。<笑>哎，今天老师为什么罚你啊？老师问我们长大以后要做什么职业，有的同学说他长大以后要做一名警察，为老百姓除暴安良；有的同学说他长大以后要做一名科学家，为老百姓做出贡献；还有的同学说他长大以后要做一名医生，为老百姓医治疾病。老师又问我啊、哦，你怎么说的？我长大以后想做一名老百姓，让他们都为我服务。哎呦我的妈！<笑>还笑半步颠？不对，是皮笑肉不笑。下一个，一什么翻什么什么？一天三顿饭。就知道吃，不对，再想想。一步三尺高，实惠不能那么高啊。你呀、啊，你和我爸吵架的时候就蹦的那么高。我又不是猴，猴才会蹦呢，我可没蹦啊。是一问三不知，继续什么师什么高什么。老师喝高了。你这都是学的什么呀？还老师喝高了？他不是喝高了，他是被你气的血压高了。哎，是名师出高徒。最后一个，想好了再说啊，好好想。什么下什么什么强。在下高启祥。哎呦我的妈！妈行不行？我跟你说了没有，你在这一直叨叨叨叨的，让人很烦。昨天给你两块，今天又要。人世间漂亮的美女千万种，我的妈妈最好看，四十岁了还保持着少女般的玲珑身材，精致的五官，白皙的面孔。哼哼，你这夸人的技术挺高啊，拿去，给你。哥哥，花着漂亮的钱，良心会感到不安的，那不要。拿来还给我，还给我，还给我，拿过来。这是什么？一杯水。我用一块布把它盖住。如果你能做到在不碰这块布的情况下把杯子里的水喝掉，我口袋里的这些钱都归你了。好呀，你看好了，马里马里后。好喝，喝完啦。蒙我呢你？不信你打开看看。<笑>妈妈，给你讲个故事，听吗？好啊，听。于是，悟空要上天宫见玉帝，邀龟丞相一起
一路上，他在龟虫药旁边给他讲故事，不知不觉就到了天宫，遇地见了，问悟空：“你在干什么？”悟空说：“悟空说什么呀？”说：“说什么？说啊！吊我胃口是吧？”我在给王八讲故事。哎呦我的妈！你说什么？悟空也不行，火影也不行，你那么难伺候，以后谁还愿意跟你玩啊？<笑>干嘛这样一直看着我？吃饭。妈妈，你要多注意身体、啊。怎么突然那么说？因为你喝水太少。你怎么知道我喝水少？因为你一天没去洗手间。你在学校待了一天，你是怎么知道的？因为从早上见你到现在。你的拉链一直被拉上。哎呦我的妈！哥哥看到了，怎么也不提醒我一下呢？不是不提醒你，我也没注意到。<笑>妈妈，隔壁那个妹妹怎么老爱哭呀？你刚出生的时候啊，比她哭的还凶，哭的我都快烦死了，天天哭，天天哭。看到你，我就知道雪多妈了。我能不伤心的哭吗？哎呦我的妈！不要再给我顶嘴了。你记住，以后无论我说什么都是对的。判断准确无误，而你却是恰恰相反。是啊，你学我做孩子，绝对是正确的。而我学你做妈妈是大错特错的。<笑>好好的解释不出去玩，非要在家里吵架。我走了，你们就跟你们那个爹好自为之吧。你走了去哪儿啊？我要去找我的妈妈，我要跟她生活在一起。你是诺亚还是危险？有什么区别吗？区别大了。如果是诺亚，意味着你一定会去找你的妈妈；还不是危险，那意味着姥姥家搬到我们家来。那你希望是什么？诺亚。为什么？你整天就是要修人，回去让姥姥好好教你怎么做一个合格的爸爸和老婆。你想去就去吧。一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的。你这是做的什么呀？为什么会有两个答案？这诗和零哪来的？你好，看来题。奶奶有四十块钱。去超市花了十块，问收银员找回奶奶多少钱？四十减十不是三十吗？你喝水的时候水管管进脑子里了？你见过一张四十块的钱吗？问的是奶奶找回多少钱，不是还是多少钱？你整天戴个破眼镜，装文化人，你摇摇脑袋，干嘛？有惊喜。听到脑子里的水声了吗？哎呦我的妈！活了四十年，终于知道狗啃骨头为什么要歪着脑袋了。为什么？能使上劲呗。干嘛去啊？不吃了。坐下，等着刷碗。你昨天不是说不管啥时候吃完饭，你刷碗吗？那是昨天的事。你要耍赖是吗？你信不信以后我只让你啃馒头？那是以后的事。哈晨晨，你这个里面应该存了不少钱了吧？妈妈没钱了，给我点花呗。你长这么大都不知道存钱的吗？还和自己的孩子要钱花？我这是给自己打了嫁妆，你还好意思要？你太穷了，我只能靠自己，我得多存点，以后哥哥娶媳妇也得用。哎呦我的妈！来看这句。光着屁股去河里洗澡真开心。
，没有主语，没有表达是谁，应该把我加上。啊，你确定？确定。有人。买碗光着屁股去河里洗澡，这才行。不对，是把我加在前面。家里呀。妈，想吃烧烤，不去淄博在家吃就行了。你妈我不是那种小气的人。来，老规矩，接题，能答出来今天必须安排。有谁知道古代女人为什么要裹脚？历史题。啊？怕他们逛街。那么现在女人为什么不裹脚了？现在有了支付宝。我脚有啥用？就你没这智商，还想吃烧烤呢？我看今天这个烧烤还是算了吧。我们智商不行，也是种子的问题。什么意思啊？芝麻啊，种子，你非得在它长成大西瓜，怎么可能？有道理。哎呦我的妈！<笑><笑>哈哈哈哈哈哈你整天怼我。你不怕等我老了以后，临终前把你们叫到我身边，对你们说，其实我有一千万，我把它藏在，藏在，藏在，藏在，然后就驾鹤西去，让你们这些小崽子没日没夜的就寻去吧。没事，为了不让这种悲剧发生，我们就让高压电把你电醒。哎呦我的妈！那要是电不行呢？你忘了？老了一个，还有一个。哎呦我的妈！晨晨，妈妈过生日，你不想对妈妈说点什么吗？祝你生日快乐。咱能不能有点创意啊？祝教主红红今天少女天齐。哎呦我的妈！你们说我啥时候能过上要啥有啥人上人的生活呀？等我们长大以后。对，我们长大六十年后、啊。为什么是六十年后啊？你天天躺床上看手机，怎么可能那时了？那个时候你想要什么，我们都会满足你。怎么满足？只要你来我们梦里说一声就好了。哎呦我的妈！<笑>哈哈哈哈哈哈哈哎，等一下，谁给你的钱啊？老爷。哦、你就不能吃完饭回吗？不行，家里难防。哎，晴晴，要不这样，我问你个问题，你要答错了，你就把你那个存钱罐的密码告诉我。答对了呢？答对了，我就再给你一百，让你存上。可以。啊、妈妈，是啊。怎么突然对我那么好啊？有人，因为我爱你啊。给钱吧。我还没问呢，给什么钱啊？你都问完了。确实问了，说话算话，给钱吧。那能能算吗？不能骗小孩。哎呦我的妈！<笑>拿去。<笑>你俩干嘛去啊？去姥姥家。我不就说了你们两句吗？至于吗？好好好，垃圾桶，看你提的。我们去问一下姥姥，看看乌哥哥为什么要出逃，害得我们天天受罪。你，你什么你？看看乌哥哥，他不让头发啊？好，哥哥。今天你们走出这个家门，就别想再回来。不信你们可以试试。试试就试试。不是了，人家还能出？走，哥哥。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。明天妈妈就要去医院做手术了，你会不会担心妈妈？你好不容易活到四十岁，真的要去吗？哎呦我的妈！<笑>
。妈，同学聚会带我们也一起去呗。带你们去干嘛？别人都不带孩子。那你可别像上次一样，喝到脸我们都不认识了。哥哥，我们哥哥去干嘛？他会抓马屎。来，妈妈，把药吃了，要不然喝完胃干难受了。还是我闺女疼我啊？那不是头孢吗？对呀、啊，头孢配酒，从那吹一宿，去吧。哎呦我的妈！<笑><笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我谁都不用给、啊，为什么？难道你还要自立门户不成、嗯？不是，是因为你们都得跟着我。<笑>哦，不对，还有哥哥。晨晨，你最喜欢谁呀、啊？哥哥呀。哥哥出来，你敢不敢跟哥哥说，你只喜欢妈妈，不喜欢哥哥了？不难，二百怎么样？行啊。没关系，很快就通知好了。不玩的话，二百拿来吧。哎呦我的妈！我。<笑>再过六十年，你们多大？七十四。那晨晨呢？六十四。真棒！那晨晨，六十年后妈妈是多大？你知道吗？人是会死的。瞎说什么呢？晨晨，为什么看上面？上面有答案吗？你知道不？猪不能抬头望天上。有人。但是驴也可以。这事儿只有狗知道。哎呦我的妈！要成小弟，定个班门弄斧，大威天龙，大无寡咒。看这个造型，不用说，肯定有这事了吧？说吧，怎么回事？我在回来的路上看见一个男孩欺负另一个男孩、嗯，然后我就去劝架，后来他们俩就一起打我了。告诉妈妈，谁家的孩子？我们现在就去找他。哎，等一下，他们为什么打你啊？我说，体测范围那个畜生。劝架是好事，但是你不理解的词你不要乱用。以后不管干什么事情，想好了再去做，要不然会让你丢掉三样东西。哪三样东西啊？脸，爸妈的脸，老师的脸。哎呦我的妈！<笑>以前有问题我都是问你，我现在不问你了，我问哥哥。将来如果我和你媳妇掉进河里，你现在就谁？就因为这，我得找个会游泳的。放心吧，我让他救你，他能在长江两岸有两个来回。那你为什么不下来救我？他要是下去了，你就没救了。他不会游泳，他媳妇可是先救他呀。我算是看明白了，只要有我，你们都会有各种理由是吧？那你爸和你媳妇呢？他们都不会游泳。哎，不对。他们俩为什么去河边？谁约着谁呀、啊？哎呦我的妈！哎呀！妈，你把你手机给我用了吧？你再买个新的。为什么？给个理由，理由不充分不给。他说你儿子百年
之后，你死了，你的财产都是他的。关于你的继承人，这个你有过充分的吧？哎呦我的妈！<笑>算了算了，我不要了。<笑>这么简单的题你都不会，煮了五十个水饺，爸爸吃了十个，妈妈吃了二十五个，哥哥吃了十五个，问你吃了几个？你怎么好意思问？这是人干的事吗？我吃了什么？我喝了汤啊！你吃了最多，都没给我留一个呀、啊？吃那么多也不怕消化不良？我是小，又不是傻。哎呦我的妈！<笑><笑>哎，你俩帮我分析分析，啊、怎么了？今天你大姨让我陪她去算命，给她算命的那个先生说，我一百二十五岁的时候会有一个大灾、哦。你们说会有什么灾呢？你让谁被人跑了？哎呦我的妈！这<笑>不就是秘书让我捉走了？<笑><笑>你们俩不管谁能把这道题做出来。我就答应你们今天提出的所有条件。你这不难为人吗？谁能做出来呀、啊？我知道啊，哥哥，我来念，你来写。门前大桥下，行过一群鸭。数一数，二四六七八，哥哥还有，二四六七五，二四六七六，二四六七七。这也算啊？这怎么不算啊？对呀、啊。你要说话算话，等会儿我们想好了告诉你。妈，我这校服没洗啊。啊？你爸没给你洗吗？我爸这几天这么忙，你就不能帮我洗一洗吗？再说了，你整天躺在床上玩手机，起来活动活动，对身体也好啊。妈妈。你真厉害，我真佩服你。啊、为什么？你真有本事，让一个这么好的老公，会做饭，会做家务，又能挣钱，长得还帅气。那必须的。我爸就不行了，娶了个啥玩意儿？哎，你这个小老二，你给我站住！妈妈，我也想有两个爸爸。胡说什么呢？每个人只有一个爸爸。哪有人有两个爸爸的？你就有两个爸爸，你管老爷叫爸爸，老爷爷还叫爸爸。虽然我都喊他们爸爸，但是老爷才是我的爸爸，爷爷是我的公公。啊，爷爷原来是太监呀、啊？怎么了？公公不又是太监吗？<笑>要不你把你电话给我。我给爷爷打个电话，问问他是不是太监。我怕你爷爷揍你，你赶紧吃吧。<笑>晨晨啊，我觉得你今天特别懂事。你们知道刚才我在想什么吗？想什么？要是你们俩今天能把压岁钱借我一点儿，就会更懂事了。<笑>那我们先吃，你再想一会儿吧。大哥，懵了吧？<笑>你一定要好好学英语，学英语绝对对你有好处。即使以后你出来去工地上搬砖。
，当你给别人拜拜时，别人喊一二三七，你喊 one two three go， 都显得比别人要有文化。来拿出来吧，我看看你这次英语考的怎么样。妈妈，如果我考了一百分，你会怎么样？那我不得高兴死啊！妈妈，你闺女又救了你一条命了。哎呦我的妈！老实说，你最近上课经常睡觉，是什么原因啊？因为下课太吵了，我睡不着。我问你一个你最近学过的知识啊，河水往哪里流啊？打河山那么流啊？天上有多少颗星星啊？天上星星八倍多啊！能不能好好说话？你再不好好说话，我让你出去站着啊！我脑袋就走啊！脑袋发烧了，有病了？你有我有，全都有啊！哎呦我的妈！哎呀，是闹啊，说不上啊，闹什么啦？哎呀，难受啊，被嘎嘎够不着啊！明天妈妈就要去医院做手术了，你会不会担心妈妈？你好不容易活到四十岁，真的要去吗？哎呦我的妈！晨<笑>晨<笑>，嗯，爸爸过生日你会送他喜欢的礼物吗？嗯，不会。为什么？爸爸喜欢美女啊，一年送一个，给、哦、他了,了不起。哎呦我的妈！怎么还不高兴了？我没有不高兴。那你躺床上干嘛？死了。死了怎么还睁着眼？死不瞑目。那怎么还呼吸？我咽不下这口气。哎呦我的妈！<笑>我告诉你啊，你要走出这个门，你就不用回来了，也不用喊我妈妈了。一个人。大姐。哎呦我的妈！大姐。咱动作能不能快点？再不走就要迟到了。我不想去。乖，听话。放学，妈妈给你买好吃的，行吗？妈妈，大姑，你把我嫁出去吧。有人，你今天就是结婚了，也得给我上学去。哎呦我的妈！儿子，等我老了，你嫌弃我不？不可能。那你是不嫌弃我，万一你媳妇儿嫌弃我呢？他不许挂衣服就完事了吗？哎呦我的妈！算命先生都说我这回是上上天。你今天要是夸夸我，我给你十个棒棒糖。我不想吃。那我唱首歌，你来接。白云挂在那蓝天，像你的微笑。你看起来真好笑。那是千千万万万万千千个日。把手伸出来
，我打你十下，这件事就算了。你不能打我，你打我就是不孝。你说什么？你再给我说一遍。姥姥天天喊我小祖宗，你打我就是打祖宗。姥姥是老祖宗，你打我老祖宗，讨厌了吗？哎呦你！<笑>别看了，护士来打针了。你干嘛呢？我奶奶扶我五行缺木，我想用这棵树当干爹。干爹，我上学去了。哎呦我的妈！阿珍爱上了阿强。妈妈，你知道这盆圆饭代下是些，代下是什么吗？嗯，代下是猪。<笑>我炸！哎呦我的妈！<笑>大哥。一二三，开始！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的你怎么不给我要？这样有用吗？哎哎哎哎！小姑娘吃东西得优雅一点，不能这样吃呢。哎，这样吃才对嘛。好，再来一口。哎呦我的妈！那这是什么汤？怎么这么好喝？老鳖汤。老鳖不就是王八吗？是啊。那这是你买的还是你自己做的？当然是我自己做的呀。哦。我爸做的汤就是好喝。妈，你没事吧？还好。哎呀，我的天哪！